ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ കക്ഷികളും ഒന്നിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കണ്ണൂരിൽ സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരി സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള പതാക ഉയർത്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടതുപാർട്ടികൾ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി നിലവിലെ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ഇടതുപാർട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു യുക്രൈനിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിൽ സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് ഇരയായത് യുക്രൈനാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും യെച്ചൂരി വിമർശിച്ചു ബി ജെ പിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യ യു എസിന് വിധേയപ്പെട്ടു അമേരിക്കൻ വിധേയത്വം കൊണ്ടാണ് യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നും യെച്ചൂരി വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് കേരളം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത് മതേതരത്വ നിലപാടുകളിൽ ഇടതുപാർട്ടികൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേദിയിൽ വിശദീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പദ്ധതിയെ തകർക്കുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സംഘടിതമായ ആക്രമണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നത് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടാം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പ്രകടന പത്രികയിൽ ജനം അർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് തുടർ ഭരണം സമ്മാനിച്ചത് ആ വിശ്വാസം കാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ മതേതര ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയായിരുന്നു തുടർ ഭരണം ബി ജെ പിയുടെ ഉൾപ്പെടെ വോട്ട് വിഹിതം കുറയ്ക്കാനായത് നേട്ടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കോടികൾ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ വിള്ളൽ വിള്ളൽ വീണ ഭാഗങ്ങൾ സിമെന്റ് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിലകളിലായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ ചുമരുകളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിള്ളൽ വീണു നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മുകൾ നിലയിൽ കൂടി കെട്ടിടം ഉയരുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കും അതേസമയം വിള്ളൽ വീണ ഭാഗങ്ങൾ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചികിത്സയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കാനാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയ അഴിമതി നടക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് വേഗത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നാം നിലയുടെ കോൺക്രീറ്റും മറ്റുമാണ് പൂർത്തിയായത് ലിഫ്റ്റിനായി കുഴിയെടുത്ത സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും മൂന്ന് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ഒന്നാം നിലയുടെ പ്രവൃത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി ആക്ഷേപം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് കേരള 
കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പെട്രോളിനും പാചകവാതകത്തിനും അടക്കം വില വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ധർണ പയ്യനൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ടി വിശ്വനാഥൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെട്രോളിനും പാചകവാതകത്തിനും അവശ്യ മരുന്നുകൾക്കും വില വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പയ്യനൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യനൂർ നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്ത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പൈസയാണ് ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ മേലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു രൂപ പോലും അയാ പൈസ പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്ന് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത് അനൂപ് കുമാർ കെ വി വിജയൻ പി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കുപ്പത്തി കെ പി രവീന്ദ്രൻ എം ശശിധരൻ ടി നളിനാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കൻ വാർഡുകളിലും വടക്കേക്കാട് മാടക്കാൽ പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക കുടിവെള്ള വിതരണം തുടങ്ങി വലിയ പറമ്പ പാലം പരിസരത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ കുടിവെള്ള വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ കുടിവെള്ള വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഈ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന എല്ലാ വാർഡിനകത്തും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചീമേനിയിൽ നിന്ന് എട്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു തവണ വരുമ്പോൾ എട്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ പതിനാറ് പതിനാറായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പിന്നെ വിതരണ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഭരണസമിതി കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചത് വേനൽക്കടുത്തതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ വലിയ പറമ്പ് മുതൽ തെക്കോട്ടും മാടക്കാൽ വടക്കേക്കാട് പ്രദേശങ്ങളിലും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമാണ് പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ വടക്കേക്കാട് പ്രദേശത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിച്ച വാഹനത്തിൽ രണ്ടു തവണ ചീമേനിയിൽ നിന്നും പതിനാറായിരം ലിറ്റർ വീതം വെള്ളം എത്തിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കുറുന്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൈനീട്ടം ആദര സമ്മേളനം പയ്യനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്നു കുറുന്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കാൽനൂറ്റാണ്ടോളം സുദിനം ദിനപത്രത്തിന്റെ ലേഖകനായിരുന്ന കുറുന്തൽ കൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂർ പ്രസ് ഫോറത്തിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റും പയ്യന്നൂർ പൌരസമിതിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു കുറുന്തൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ അച്ചടി മാധ്യമ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർമ്മരംഗത്ത് സജീവമായ പയ്യന്നൂരിലെ പഴയകാല പത്രവിതരണക്കാരെ കൈനീട്ടം നൽകി ആദരിച്ചു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി മലയാള ഭാഷാ പാഠശാല ഡയറക്ടർ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ആദരഭാഷണം നടത്തി മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ടി ഭരതൻ പ്രകാശൻ പയ്യന്നൂർ എം എസ് ഹരികുമാർ തുടങ്ങിയവർ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു കെ വി സുരേന്ദ്രൻ എൻ എം രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഓണക്കുന്ന് ബ്രാഞ്ച് കെട്ടിടോദ്ഘാടനവും നീതി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് പദവി പ്രഖ്യാപനവും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി പി സരസ്വതി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പെയിന്റ് ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് ലോക്കറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആദ്യ വിൽപ്പന സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ
വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റക്കോലം കെട്ടിയാടിയ കോലധാരി കെ വി നിജിലിന് അപൂർവ ബഹുമതി തൊണ്ണൂറിലധികം തവണ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഠത്തിൽ കനലാട്ടം നടത്തിയ കെ വി നിജിലിന് തിരുമുറ്റം ഒഴിയും മുമ്പ് മാറ്റുവള സമ്മാനിച്ച് പണിക്കരെന്ന് ആചാരപ്പേര് നൽകി പതിനഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം ഒറ്റക്കോല ഉത്സവം അരങ്ങേറിയ വെള്ളൂർ കുടക്കത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റക്കോലം കെട്ടിയാടിയ കോലാധാരി ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ കെ വി നിജിലിനാണ് ഈ അപൂർവ ബഹുമതി ലഭിച്ചത് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് രണ്ടു തവണ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്ന തെയ്യാട്ടം കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് തടിച്ചുകൂടിയത് എൺപതിലേറെ തവണ കനലാട്ടം നടത്തിയ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ രണ്ടു തവണ അന്തിതിരിയനും ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് തടഞ്ഞെങ്കിലും കോലാധാരി തൊണ്ണൂറിലധികം തവണ കനലാട്ടം നടത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പൊരിവേലിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള മാരിക്കളത്തിലും അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ വടക്കുള്ള മാരിക്കളത്തിലും മാരിമാറ്റൽ ചടങ്ങ് നടത്തി കൊട്ടണച്ചേരി വേട്ടക്കുരു മകൻ ഈശ്വര സന്നിധിയിൽ വണങ്ങി വഴിനീലെ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചുരിഞ്ഞ് ഏറെ വൈകിയാണ് വീണ്ടും ക്ഷേത്ര നടയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾ കുറി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് അരങ്ങൊഴിയുമ്പോഴാണ് തിരുമുറ്റം ഒഴിയും മുൻപ് തന്നെ ഭക്തജനങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി മാറ്റുവള നൽകി പണിക്കരെന്ന ആചാരപ്പേര് വിളിച്ചത് ഇനി നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം കുറിച്ച് പതിവ് രീതിയിലുള്ള പട്ടും വളയും ആചാരമനുസരിച്ച് നിജിൽ പണിക്കർക്ക് ക്ഷേത്രം സമ്മാനിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വിഷുക്കാലത്ത് പടക്കങ്ങൾക്കായി സെലിബ്രേഷൻ ക്രാക്കേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അനാമയ ആശുപത്രിക്കു സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന പടക്കങ്ങളുമായി സെലിബ്രേഷൻ ക്രാക്കേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ മൂരിക്കോവൽ അനാമയ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ നിന്നും ചൈനീസ് പടക്കങ്ങൾ മിതമായ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞപ്പനിൽ നിന്നും സപ്ന സതീശൻ ഏറ്റുവാങ്ങി കൌൺസിലർമാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ എ രൂപേഷ് ചേംബർ സെക്രട്ടറി വി നന്ദകുമാർ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രോപ്പറേറ്റർ നന്ദിനി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കേൾവി പരിശോധനയ്ക്കും സ്പീച്ച് തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്കുമായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രം തുറന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ അനിൽകുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ചന്ദ്രമതി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഇ വി രാമദാസ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ റിജിത്ത് കൃഷ്ണൻ റീതമ്മ അലക്സ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ എക്സാറ്റ് വീൽസ് മാതമംഗലം പുനിയം കോട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതമംഗലത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമേകാൻ എക്സാറ്റ് വീൽസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മാതമംഗലം പുനിയങ്കോട് വൃന്ദാവനം കോംപ്ലക്സിൽ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ എക്സാറ്റ് വീൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു 
ത്രീ ഡി വീൽ അലൈൻമെന്റ് വീൽ ബാലൻസിംഗ് തുടങ്ങി കയർ സംബന്ധമായ എല്ലാ വർക്കുകളും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഇവിടെ ചെയ്തു നൽകും പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലധികമായി ഈ രംഗത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടെക്നീഷ്യന്റെ സേവനവും ലഭ്യമാണ് വിവിധ തരം കമ്പനികളുടെ ടയറുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭിക്കും എക്സൈഡ് വീൽസിനെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഒമ്പത് അഞ്ച് നാല് 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 മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ നിർധന കുടുംബത്തിന് വീട് വച്ചു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വയനാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും റെനീഷും നിജിനും ഭാരത പര്യടനത്തിനിറങ്ങി സൈക്കിളിലാണ് ഈ യുവാക്കളുടെ യാത്ര വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അമ്പലവയലിൽ ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് അഡ്വാൻസ് തുകയായ ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ നൽകിയാണ് ഇവർ യാത്ര തിരിച്ചത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് ഒരു രൂപയെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചാണ് റെനീഷിന്റെയും നിജിന്റെയും യാത്ര ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി അമ്പലവയലിൽ ഇരുപത് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് അഡ്വാൻസ് തുകയായ ആയിരത്തൊന്നു രൂപ നൽകിയാണ് യാത്ര തിരിച്ചത് എന്ന് റെനീഷും നിജിനും പറയുന്നു സൈക്കിളിൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ റൈഡിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു അഞ്ച് നിർദ്ധര കുടുംബത്തിന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ റൈഡിനും ഈ പ്രവർത്തനത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ഒരു രൂപയെങ്കിലാണ് അവർ തരുന്ന ഓരോ രൂപകളും കളക്ട് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞത് ഒരു രൂപയെങ്കിലും അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അഞ്ച് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വീടാക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് നിരതരായ രോഗികളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ യാത്രയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലോടമയ്ക്ക് കൈമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയും ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാനുള്ള ചെറിയൊരു സംരംഭം കൂടി തുടങ്ങിക്കൊടുത്തതിനു ശേഷമാണ് ഇവർ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം ഇവർ കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും വികലാംഗരും രോഗികളുമായ കുടുംബങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവെള്ളൂർ നൂറ്റി അൻപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന അടുത്തില പടിഞ്ഞാറേ കോവിലകം ചാമുണ്ടിക്കോട്ട കളിയ കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ നടക്കും ഏപ്രിൽ ആറിന് വൈകിട്ട് നടക്കൽ തറവാട് ദേവസ്ഥാനത്തു നിന്നും കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും ഏപ്രിൽ ഏഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തായ്പര ദേവത തോറ്റം കന്നിക്കൊരു മകൻ വെള്ളാട്ടം തോട്ടുങ്കര ഭഗവതി ഉച്ചിട്ട ഭൈരവൻ കുട്ടിശാസ്ത്രൻ തോറ്റങ്ങൾ എന്നിവ നടക്കും ഏപ്രിൽ എട്ടിന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് ശ്രീഭൂതം മൂന്ന് മണിക്ക് തോട്ടുങ്കര ഭഗവതി ഭൈരവൻ കുട്ടിശാസ്ത്രൻ തോറ്റങ്ങൾ എട്ടിന് തെയ്യങ്ങളുടെ പുറപ്പാടും നടക്കും ഒൻപതിന് വൈകിട്ട് മാടായിക്കാവിൽ നിന്നും തീച്ചാമുണ്ടിയുടെ തോറ്റം തൊഴുതുവരവ് പത്തിന് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് തീച്ചാമുണ്ടിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശവും നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി കെ വിശ്വനാഥൻ വി വി സന്തോഷ് കുമാർ കെ വി മനോജ് കെ ഹരിദാസൻ പി വി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മിഥുൻ ടിവിയെ ആദരിച്ചു സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ആലപ്പടമ്പ് വെസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ കെ പി ഗംഗാധരൻ നൂറ് കിലോ പച്ചപ്പയർ നൽകി സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികളായ എൻ ചന്ദ്രൻ കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പി കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ജെയിംസ് മാത്യു എന്നിവർ ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി ശശിധരൻ കെ പി ഗോപാലൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വിജയൻ വില്ലേജ് ഭാരവാഹികളായ വി രതീഷ് കെ പി കമലാക്ഷൻ ടി കെ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ കെ മനോഹര ബാബു സി പ്രകാശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മിഥുൻ ടിവിയെ ആദരിച്ചു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി ബിജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി ശശി മിഥുൻ ടിവിക്ക് ഉപഹാരം നൽകി കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി വി പ്രകാശൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി സതീഷ് കു
പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് ചെറുകഥാ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കി തിരുമേനി കോക്കടവിലെ കജോദ കുന്നത്ത് ശനിയാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ ജോദയുടെ ചെറുകഥകളടങ്ങിയ ആദ്യ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു തിരുമേനി കോക്കടവിലെ കുന്നത്ത് ബിപിന്റെയും ലേഖയുടെയും മകളാണ് ജോധ ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പുസ്തക വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോധയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഹാരി പോർട്ടർ സീരീസിലെ നോവലുകളാണ് ഡയറികളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ചെറുകഥകൾ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ജോധ ചെറുകഥകൾ എഴുതുന്നത് കാര്യമായി എടുത്തത് ദി ഇൻസിഡിയസ് ട്രെയിൽ എന്ന പേരിൽ പതിനഞ്ച് ചെറുകഥകൾ അടങ്ങിയ സമാഹാരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് മായ ലോകത്തെ മായ കാഴ്ചകളാണ് ജ്യോതിയുടെ കഥകളുടെ തന്തു ഡൽഹിയിലെ ജോഡ് ഡൌൺ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ആണ് ജ്യോതിയുടെ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ഇതോടെ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം